குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு பயணஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து டாக்டர் தேவி சரோனியா வந்திருக்காங்க அவங்கள ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாகவே நோய்கள்னாலே எல்லாருமே கொஞ்சம் அலட்சியமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கான்சியஸாக இருக்கணுன்றது டாக்டர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் பட் சரும நோய்கள்னு எடுத்துக்கும் போது பேஷண்ட்ஸ் ரொம்பவே கான்சியஸாக இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் லைட்டாக சருமத்தில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் உடனே டாக்டர் போய் அணுகணும் ஒரு க்ரீம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஸோ இன்னும் குளிர்காலங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா சரும வறட்சினால நிறைய சரும நோய்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு சரும நோய்கள் பற்றி பேசலாம் மேம் ஓகே இப்போ சரும நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தோல் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம நம்மளுடைய ஸ்கின் வந்து உடம்புல ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்து போர்த்தி இருக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டான உறுப்பு வந்து ஸ்கின் தான் அப்போ அந்த ஸ்கின் தான் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலே நம்மளுக்கு வந்து லார்ஜஸ்ட் ஆர்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம அதே மாதிரி ஸ்கின் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து சென்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஒருத்தவங்க தொடுறாங்க அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறது நம்மளுக்கு ஸ்கின் தான் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்கின்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து கழிவுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வெளியேறக்கூடிய ஒரு வகை வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கின் போர்ஸ்லையும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்வெட்டிங் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கின் வழியாக நம்மளுக்கு வெளியேறுது அதே மாதிரி ஸ்கின் நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேஷன் க்யூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு வக ஒரு சிறு சுவாசம் வந்து நம்ம ஸ்கின்ல வந்து நம்மளுக்கு நடைபெறுது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் நம்மளுக்கு வந்து தோல் வந்து நம்மளுக்கு உதவியாக இருக்குது அதே மாதிரி வெளியே உள்ள குளிர் தட்ப வெட்ப நிலைக்கு வந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதும் நம்மளுக்கு தோல் தான் நம்மளுக்கு தோல்ல தோல்ல வந்து நம்மளுக்கு தாங்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால தான் அதிக பட்சமான கூலுரையும் நம்ம தாங்கிக்க முடியுது அதே மாதிரி நம்ம வெயிலையும் நம்மளால தாங்கிக்க முடியுது அந்த தோல்ல உள்ள அந்த மெலானின் பிக்மெண்ட்னால தான் நம்மள நம்மளால வந்து எவ்வளோ ஹீட்னாலும் நம்மளால தாங்கிக்க முடியுது ஸோ அப்போ தோல் வந்து நம்ம உடம்புக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு உறுப்பு அப்போது அந்த உறுப்புகளில் வந்து ஏதாவது நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா முதல்ல நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் வந்து ஏதாவது மாற்றங்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த ரத்தத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்டு அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்டு ஹிஸ்டமின் செக்ரிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ரத்தத்தில் வந்து ஜாஸ்தியான அளவில் இருந்தது அப்படின்னா தோலில் வந்து அரிப்பு தடிப்பு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து ஏற்படுத்தும் இப்போ தோல் நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சித்தர்கள் முறைப்படி அது வந்து தோல் நோய்கள் வந்து ரொம்ப நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கிடையாது எல்லா தோல் நோய்களும் பதினெட்டு வகையிலே வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிடுறாங்க முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு காமனாக இருக்க தோல் நோய்கள் வந்து என்ன பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாவது சாப்பிட்றாங்க நம்மளுக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படக்கூடிய பொருள்கள் ஏதாவது உள்ள இன்டேக் எடுத்துக்கிறாங்க சப்போஸ் இப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வாழைக்காய் எடுத்துக்கிட்டால் அரிப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கிட்டால் அரிப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் மீன் கருவாடு கோழி அதே மாதிரி வெள்ளாட்டுக்கறி அந்த மா அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அரிப்பு ஒரு சில பேர்த்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா உணவு ஒவ்வாமை உணவு வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வாமையாக நம்மளுக்கு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி நட்ஸு கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தோலில் வந்து நம்மளுக்கு தடிப்பும் அரிப்பும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு பாடி ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தும் அப்போ அது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அரிப்பாக எடுக்கிற மாத்திரையை போட்டு அதை சப்ரஸ் பண்ணுவாங்க அது பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் ஹிஸ்டமின் செக்ரிஷனை வந்து நல்ல நம்ம வந்து இந்த ரெகுலேஷனை வந்து நம்ம நார்மல் பண்ணால் மட்டும்தான் திரும்ப அந்த அரிப்பு வராது அந்த ஃபுட் சாப்சன்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டாலும் மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி நம்மளுக்கும் ஏற்றுக்க வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்காக நம்ம அரிப்பு அடக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது பிளட்லேயே கிரானிக்காக இருந்து இருந்து அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து என்ன தான் மாத்திரை போட்டாலும் நம்மளுக்கு அந்த அரிப்பு வந்து சப்ரஸே ஆகாது நிலைமை கொண்டு போய் விட்டுரும் இது ஒரு வகையான ஸ்கின் டிசீஸ் இது வந்து அட்டிக்காரியா காணாக்கடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன இன்செக்டை பூச்சிக்கடி ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு கடிச்சிருச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து தோலில் அரிப்பும் தடிப்ப
வயோதிகத்தினாலேயும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சேராத உணவு முறைகள் வந்து லாங் டேர்மாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அறிப்புகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா செதில் உதிர்தல் நோய் சொரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் சொரியாசிஸ் நோயும் வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன்னாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ்னாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து அக்ரிவேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போது அந்த சொரியாசிஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அங்கங்கே பேச்சஸ் மாதிரி ஒன்று பண்ணி அதிலேருந்து மீன்ஸ் எதில் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து உதுந்துட்டே வரும் தலையில் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு டேண்ட்ரஃப் ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வறட்சியாக அடர்த்தியாக பிளேக் மாதிரி வந்து நல்லா வரம்பு கட்டி அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு தார் ரோடு வந்து எந்த மாதிரி இருக்கோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ ரஃப்பாக கருப்பு கலர்லேயும் சாம்பல் நிற கலர்லேயும் வந்து பேச்சஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் நம்ம சொரியாசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சொரியாசஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொறிஞ்சு விட்டாங்க அப்படின்னா அது கீழே ரத்த கசிவு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் செதில் வந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் உதுந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மீன் செதில் மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக உதிர ஆரம்பிக்கும் இல்லை சொரியாசிஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனாக நம்ம கொண்டு வந்துடும் சொரியாசிஸ்லேயே நிறையா வகைகள் இருக்குது அது நம்மளும் பல முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கோம் அதையும் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டோம்னா தோலில் வந்து நிறம் வந்து மாறுறது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து தோல் வந்து அப்படியே ரொம்ப கருப்பு தன்மை ஆகுறது தோல் வந்து அப்படியே அங்கங்கே வந்து பிளாக் பேச்சஸ் இருக்கும் எஸ்பெஷலி லேடிஸ்க்கு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த சீக்ஸ் இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் வந்து நல்லா பிளாக் கலரில் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் பேச்சஸ் வந்து காணப்படும் இதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நிறமிகள் குறைபாடு அந்த தோல் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மெலானின் அப்படின்ற நிறமிகள் வந்து குறைபாடுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெண்புள்ளிகள் லியூகோடமா விட்டலிகோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது தோல் ஃபுல்லாக அப்படியே அங்கங்கே அங்கங்கே வெள்ள வெள்ளையாக பேச்சஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது நம்ம வெண்புள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த வெண்புள்ளியோடு சேர்த்து கை கால் கை கால் எல்லாமே வந்து இந்த கை நகங்கள் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் நகத்தை தாண்டி நம்மளுக்கு கை விரல்கள் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு வந்து தேய ஆரம்பிக்கும் குறை நோய் குட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை சேர்த்து நம்மளுக்கு விட்லிகோட சேர்த்து ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது ஒரு வகையான ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் அதே மாதிரி படர்தாமரை சரியாக வந்து கிளாத்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி போடாமல் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ரிங் ஓம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் இது எல்லாமே ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் அப்போது அது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிற இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு அரிப்பும் படையும் உண்டு பண்ணி ஒரு பார்டர் மாதிரி நல்லா ஃபார்ம் பண்ணி நம்மளுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்வெட்டிங் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அங்கே இடத்துலலாம் வந்து நம்மளுக்கு படைகள் வந்து உற்பத்தி ஆகும் இது வந்து படர் தாமரை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு மண்ணில் விளாடுறாங்க அப்படின்னா சொரி சிறங்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா விரல் நடு இடு விரலில் ரெண்டு விரலுக்கு நடுவில் வந்து நம்மளுக்கு கிராக்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ப்ளீடிங்கு அதுலேருந்து அரிப்பு தோல் உரிகிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்குது மேலும் அதெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க எடுக்கிறப்ப <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதை விட்டுட்டேனா மறுபடியும் அந்த மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த சுரேஷ் சந்தட்டே இருக்கு கை கால் எல்லாம் இருக்கு மேம் ஓகே என்ன மாதிரியான மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்தீங்க நீங்க டேப்லெட்டோ ஆயில் கேனதரஸ் கார்டிக்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க மேம் ம் சரி ஓகே இப்போ நமக்கு சுரேஷ் வந்து நீங்க எங்க ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தீங்கனாலோ போற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிரும் சரியா அப்போ நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா சப்ரஸ் பண்ண மாதிரியான மெடிசன்ஸ் தான் நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க பட் அப்படி வந்து சொரியாசஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடாது சொரியாசஸ்க்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ரத்தத்தை வந்து சுத்திகரிக்கிற மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு ரத்தம் நல்லா சுத்தம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப நம்மளுக்கு வராது ஒரு த்ரீலேருந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு ஒன்று ரெண்டு மாதத்துலேயே ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் திரும்ப வராது ஒரு சில பேர் உடம்புக்கு தகுந்
இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சொரியாட்டிக் பேச்சஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது தாங்க முடியல அரிப்பு அந்த மாதிரிலாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா வெட்பாலை இலைன்னு சொல்லி மரங்கள் வந்து நிறைய கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய பேர் அவங்க தோட்ட தோட்டத்துலலாம் எல்லாமே வந்து நட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த வெட்பாலை இலை அது எடுத்துக்கோங்க அதனுடைய நர் நடு நரம்பை மட்டும் எடுத்து தூரம் தூக்கி போட்டுருங்க இலைகளை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து கட் பண்ணி லைட்டாக இடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு லிட்டர் அளவு எடுத்துக்கோங்க வெட்பாலை இலை வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை கிலோ இல்லாட்டி ஒரு கிலோ அளவு வந்து வெட்பாலை எண்ணெயை வந்து எடுத்து சிதைச்சி வச்சுக்கலாம் அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து நல்லா ஊற போட்டு வைக்கணும் ஊற போடுறது எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா சூரியனில் கொண்டு போய் வெயிலில் வைக்கணும் அதே மாதிரி நைட் டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை கொண்டு வந்து நிழல் நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வச்சிடணும் ஸோ பகலில் மட்டும் அந்த வெயில் படுற மாதிரி நம்ம அந்த எண்ணெயை வச்சு நம்ம அந்த சூரியனோட வெளிச்சத்துலேயே நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணணும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த இலை எல்லாமே வந்து அதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அதனுடைய இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாமே அதுக்குள்ளே இறங்கி நம்மளுக்கு கருணியில் கலரில் வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து கடைசியில் நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த எண்ணெயை எடுத்து அந்த சொரியாசஸ் பேச்சஸ் இருக்க இடத்துலலாம் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் இது அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தாவே நம்மளுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து சொரியாசஸே நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆயிரும் திரும்ப நம்மளுக்கு வராது இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நேர்லேயும் ஒருக்கா வந்து பாருங்கள் உள்ளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸ்கின் டிசீஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக ஸ்கின் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்டோன்னே எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு நேர்கள் பல பேர் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் புரிதல் அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம் உள்ளே ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் தான் வெளியில் தெரியுது ஸ்கின் டிசீஸ் தான் சொல்லிட்டு ஸோ உள்ளே என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் இருந்தால் வெளில சர்ம நோய்கள் வரும் மேம் கண்டிப்பாக இப்போ உள்ளே நம்ம ஸ்கின் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்லா நம்மளுக்கு உடம்பில் வந்து டெம்பரேச்சர் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போது ஸ்கின்னில் நம்மளுக்கு அதிகமான சூடு நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் நம்மளுக்கு சூடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது பித்தம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து பிம்பிள்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு காணப்படும் அதே மாதிரி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தது பீரியட்ஸ் வந்து சரியாக வரலை இல்லை பீரியட்ஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நிறைய பெண்களுக்கு வந்து கவனித்து பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பிம்பிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஆயில் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த பயில் எல்லாமே அதுக்கு தேவை ஆயில் நம்ம ஃபேட்டி உணவுகள் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பித்த பயிலேருந்து சுரக்கக்கூடிய அந்த பித்த நீர் தான் அது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷன் பண்ணி போகுது அப்போ லிவரில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னாலும் அந்த பித்த நீர் வந்து செக்ரேட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு டைஜஷன் வந்து நம்மளுக்கு தடைப்பட ஆரம்பிக்கும் உடனே நம்மளுக்கு அந்த ஃபேட் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு டைஜஷன் சரியாக ஆகலை அப்படின்னா ஸ்கின்ல உடனே நம்மளுக்கு பிம்பிள்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது இது ஒரு காரணம் அப்புறம் நார்மலாக நம்மளுக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி ஏதாவது இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம பேசிக்காக கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா சளி தொந்தரவு உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா ஆமாம் எனக்கு சளி வந்து எனக்கு விடாமல் எனக்கு சின்ன பிள்ளையிலருந்து எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி சளி பிடிச்சாலும் எனக்கு வந்து குணமாகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் டைம் வந்து எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ ஸ்கின்னில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு நுரையீரலும் உள்ளே வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பாதிக்கப்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வீசிங் அல அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு மருந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து அலர்ஜி பிரச்சனையும் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது என்ன தொடர்பு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தோலும் சுவாசம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட தோலும் சுவாசிக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி நுரையீரலும் சுவாசத்துக்கு ஒரு உதவக்கூடிய ஒரு உறுப்பு தான் அப்போது ரெண்டுலேயுமே நம்மளுக்கு வந்து சம்மந்தப்பட்ட நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அப்போது இது ஒன் சைட் நம்மளுக்கு பாதிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஸ்கின்ல அலர்ஜியும் நம்மளுக்கு ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸ்கின்ல அலர்ஜி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து நுரையீரலில் வந்து சளி கோர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது வைஸ் வர்சாவாக அப்படின்னு நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ரத்தத்தில் அதிகமான ரத்தம் வந்து இப்போது ஹீமோக்ளோபின்லாம் செவன்டீன் எயிட்டீன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா பாலிசைத்திமியா வீரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கண்டிஷன் வந்து பேர் சொல்லுவோம் அப்போது அந்த மாதிரிலாம் போகுது அப்படின்னா அதிகமாக வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு கொப்பளம் வெடிச்சு அவங்களுக்கு வந்து அதுலேரு
நல்லா தெரியப்படுத்தும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர் அனிமிக் ஆகிட்டாங்க ரொம்ப வெளுப்புடல் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனிமிக் அப்படின்னா ரொம்ப இரத்த அணுக்கள் வந்து ரொம்ப குறைந்து போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் ஒரு மாதிரி வெளுத்த நிறமாக அவங்க வந்து தோலில் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ தோல் வந்து முக்கியமாக வந்து உள்ளே வந்து என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை வந்து பேசிக்காக உணர்த்தக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு உள்ள ரத்தம் வந்து கேடு இருந்தது இம்யூனிட்டி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக தோலில் வந்து சொரியாசிஸ் நோயாக நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி சரியாக தண்ணி எடுத்துக்கல அப்படின்னா தோல் வந்து சுருக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் வறட்சி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்தந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து இன்டர்னலாக நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக தோலில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய இதாக மாற்றுங்க ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் சார் இருக்காங்க முதல்ல உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க அதிகமா இருக்கு வெளியாங்க <laughs> 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 அது அப்படி நல்லா ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்குள்ளேருந்து நல்லா எண்ணெய் வந்து வர ஸ்டேஜுக்கு வந்து நல்லா அது வரைக்கும் நல்லா ட்ரை ஆக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செக்கில் போய் ஆட்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஆட்டி அது எண்ணெயாக மாற்றி கொடுத்துருவாங்க அந்த தேங்காய் எண்ணெய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைடு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற சைடு உள்ள பிக்சர்ஸ் எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது உருவங்கள் எதுவுமே தெரியாது அந்தளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வந்து டென்ஸாக இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு கண்ணாடி மாதிரி தெரியக்கூடாது சரிங்களா அந்த மாதிரி நம்ம டென்ஸாக தேங்காய் எண்ணெயை நம்ம புழிஞ்சு வச்சுட்டு அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து தலைக்கு கை காலுக்கு அதே மாதிரி காதுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காதுக்குள்ளே லைட்டாக அந்த மடல்கள் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி விடுங்க இது தொடர்ச்சியாக ஒரு கொஞ்ச நாள் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே வாங்க இந்த தேங்காய் எண்ணெய்க்கே வந்து சொரியாசிஸ் நோய் வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து இருக்குது நம்ம அந்த தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம வந்து சேர்க்கக்கூடிய தைலங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பேசிக்காக வந்து நம்மளுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் நம்மளுக்கு சேருது அப்போ அந்த தேங்காய் எண்ணெயிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த லாரிக் ஆசிட் அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சொரியாசிஸ் நோயை குணப்படுத்தும் தைராய்டு பிரச்சனைகளை நம்மளுக்கு குணப்படுத்தும் அதனால் நிறைய பிரச்சனைகளை நம்மளுக்கு வந்து குணப்படுத்தி கொடுக்கும் ஸ்கின் வந்து ஷைனிங்காக இருக்கும் சருமம் வந்து ரொம்ப பளபளப்பாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அது மட்டும் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி கண்ட கண்ட ஷாம்பு இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சீவக்காய் தொழில் இருந்தது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாட்டி எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் எதுவும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அதே மாதிரி எதுவும் கெமிக்கல்ஸ் கலக்காத ஷாம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த சொரியாட்டிக் பேச்சஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் இப்போ நம்ம வந்து ஷாம்பில் அந்த மாதிரி நுரை அந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கு எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் சேர்க்கறது கிடையாது பூவந்தி கொட்டைன்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம சீவக்காவோட சேர்த்து போட்டாலோ இல்லை ஷாம்போட நம்ம சேர்த்து போட்டாலோ நம்மளுக்கு வந்து நுரை வந்து இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு வந்து மூலிகை பொருள்கள்லேருந்தே அழகாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அது செம்பருத்தி அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷாம்பு தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் வந்து தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்தாலும் அந்த டேண்ட்ரஃபு அந்த நிறைய செதில் உதுறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து வாஷ் அவுட் ஆகி சரியாக போயிடும் நல்லா தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு செவன் டேஸும் நல்லா ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டே வாங்க ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா டவல் வச்சு நல்லா துவட்டிருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த டேண்ட்ரஃப் எல்லாமே சரியாயிரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாக பதினான்கு இடங்களில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது எல்லா ஊர்கள்லேயும் எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் எங்களுடைய மருத்துவமனை வந்து இருக்குது மருத்துவமனை இல்லாத ஊர்களில் கேம்ப் வந்து பார்க்குறாங்க நீங்கள் அப்போ கூட நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சொரியாசஸ் கொஞ்சம் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம குணப்படுத்திடலாம் கியூர் பண்ணிடலாம் வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம சிகிச்சை எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் மல்லிகா மேம் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மல்லிகா விருத்தாசனத்துல இருந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகே மா இப்ப யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேக்கணும் உங்க வயசுமா 24 மேம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் அம்மா வணக்கம் மேடம் ம் சொல்லுங்க எனக்கு வ
நெத்தியில கழுத்துலயும் இந்த டான்ட்ரஃப் தலையில இருக்கும் பாத்தீங்களா அது மாதிரி சின்ன சின்னதா பேச்சஸ் மாதிரி இருந்தா அங்கேயும் வெள்ள மாதிரி வெள்ள கலர்ல உதிருதா செதில் மாதிரி ஆமா நெத்திலயும் கழுத்துலயும் அப்ப கண்டிப்பா இப்ப ஸ்ப்ரெட் ஆ இருக்கு சரியா நீ கொஞ்சம் வந்து ட்ரீட்மென்ட் வந்து எடுங்க அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுனா அப்படியே பாடி கை கால் தோட அங்க மூட்டுகள்ல எல்லா இடத்துலயும் வர ஆரம்பிக்கும் சரியா கொஞ்சம் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா தேங்காய் எண்ணெய் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஆடு திண்டா பாலை சாறு வந்து 1 லிட்டர் அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ரெண்டையும் போட்டு நல்லா காச்சுங்க நல்லா காய்ச்சினீங்க அப்படின்னா அந்த ஆடு திண்டா பாலை இலை சாறு வந்து அதனுடைய நீர் சத்துக்கள்லாம் வத்துனதுக்கு அப்புறம் நல்ல கடுகு பதம் ஒரு ஸ்டேஜில் போக ஆரம்பிக்கும் அந்த எண்ணெயை வந்து நல்லா எடுத்து டெய்லி கொஞ்சம் காலையில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த டே அந்த ஸ்கேல் பேரியாவில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஹேர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த தலை ஸ்கின்னை ஒட்டி அந்த ஸ்கேல் பேரியாவில் மட்டும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரியாயிரும் கார்போஹி கருஞ்சீரகம் மட்டும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதை எடுத்து பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு உள்ளே இன்டர்னலாக ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிட்டே வாங்க ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் கிட்ட கண்டினியூஸாக குடிச்சிட்டே வாங்க அப்படின்னா தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது மேலும் மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் அப்புறம் நாங்கள் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய உள்ள இன்டர்னலாக கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் சொரியாசிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூலிகை எல்லாமே நம்மளுக்கு பரங்கிப்பட்டை அதே மாதிரி கு குப்பை மேனி அதே மாதிரி நிறைய மூலிகைகள் எல்லாமே ஸ்கின் டிசீஸை நம்மளுக்கு குணப்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம ம மருந்துகளாக வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொரியாசிஸ் பாயம் வந்து பூர்ணமாக குணம் பண்ணிடலாம் நான்கு தலைமுறைகளாக அந்த சொரியாசிஸ் நோய்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பூர்ணமாக நம்ம குணம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வரவும் செய்யாது சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன மேம் என் பேர் விமலா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க விமலா தூத்துக்குடியிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் மேம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க தம்பி காண்டி கேட்கு மேம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்கு ஓகே அவர் வயசு இருக்கும் <laughs> இப்போ உங்களுக்கு கடிச்சு டூ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பூச்சி கடிச்ச இடம் அந்த மாதிரி தடிப்பு மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்பட்டுதா அந்த டயத்துல ஓகே இந்த மாதிரி எப்பயாவது வந்து இனிமே வந்து பூச்சி அந்த மாதிரி ஏதாவது கடிச்சது அப்படின்னா அந்த கடிச்ச இடத்துல அந்த தடிப்பு மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் நம்ம உடம்புல வந்து அந்த கடிச்ச இடத்துல கூட ஒரு சில பேருக்கு அரிப்பு தடிப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த டைம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சுண்ணாம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது லைட்டாக நல்லா தண்ணியில் வந்து நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த கடி வாயில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூளையும் போட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த விஷம் எல்லாம் அந்த டைமே நம்மளுக்கு வந்து முறிஞ்சு வந்துடும் சரியா இதெல்லாம் வந்து பூச்சி கடிச்சுது அப்படின்னா அந்த டைமே வந்து பண்ணிருங்க இந்த மாதிரி பின்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டு மாசமா மூணு மாசமா தொடர்ச்சியா நம்மளுக்கு அந்த அரிப்பு அலர்ஜி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது சரியா ஒரு நூத்தி இருபது நாள் தொடர்ச்சியா நம்ம அந்த ரத்தத்தை சுத்தி கரைச்சோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அந்த இன்செக்ட் வந்து அது இன்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பாய்சன் அந்த வீணோம் எதுனாலும் அந்த நஞ்சுகள் வந்து நம்மளுக்கு முறிஞ்சிரும் சரியா அதே மாதிரி நஞ்சு முறியறதுக்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்கு நம்ம அருகம் புல் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நஞ்சு நல்லா முறியும் அதே மாதிரி சாதாரணமாக மிளக வந்து நல்லா தூள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல மிளக வந்து லைட்டாக வறுத்து தூள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சாப்பாடு வந்து டெய்லி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக சாதம் மட்டும் ஒதுக்கி மிளகு தூள் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவு நல்லா அந்த சாதத்தில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் நெய் வந்து நல்லா உருக்கி நெய் வந்து எப்பயுமே வந்து கெட்டியாக நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது நெய்யை நல்லா உருக்கி அது நல்லா லிக்விடாக நல்லா எண்ணெய் மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லா ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா குழப்பி டெய்லி வந்து ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த பூச்சி கடி அந்த வண்டு கடி எதுனாலும் சரியாயிரும் இப்போ தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே ஒரு ஒன் வீக் இல்லை டூ வீக்கில் வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்
இது சின்ன சின்னதா அந்த இல்ல இல்ல அது வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கு இந்த குளிர்ல வந்து சின்ன குட்டி குட்டி ரவுண்டா இருந்து வந்து மாதிரி வருது சொல்றா இது வந்து ஃப்ரீனோடமான் சொல்வாங்க அதான் இந்த ஃப்ரீனோடமான் சொல்வாங்க சரியா விட்டமின் சத்து குறைபாடுனால இந்த பிரச்சனை வரும் நல்ல காய்கறி கீரை கரெக்ட்டா சாப்பிட்டு வந்தீங்கனாவே சரியா போயிடும் சரியா அங்க வந்து கோகனட் ஆயில் மட்டும் லைட்டா அப்ளை பண்ணி விடுங்க அந்த இது வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த ஹீட் கோல்டு மெயின்டைன் ஆகுறதுக்கு அப்ளை பண்ணி விடுங்க இப்போ சாதாரணமாக நம்ம தோல் சிலத்து கிடச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அப்படி நல்லா நம்மளுக்கு எழுந்திரிச்சு நின்னுது அப்படின்னா அது குளிர் டைமில் நம்மளுக்கு அப்படி எழுந்திரிச்சு நிற்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து நார்மலாக வந்து அந்த குளிர் வந்து ச சரியாயிடுச்சு நம்மளுக்கு தோல் வந்து அது அடாப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே சப்ரஸ் ஆயிரும் ஆனால் ஒரு சில பேர்த்துக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மூட்டுகளுக்கு கீழே கரெக்டாக இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது சின்ன சின்னதாக நம்மளுக்கு கொப்பளம் மாதிரி நம்மளுக்கு காணப்படும் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அந்த செல் வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே எழுந்திரிச்சு நம்மளுக்கு நிற்கிறது அது காணப்படுது இது பொதுவாக நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து விட்டமின் டெஃபிஷியன்சியில் தான் காணப்படுது அந்த ஃப்ரீனோடர்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் சரியா விட்டமின்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் சத்துக்கள் நிறைந்த உணவு முறைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது நார்மலாகவே சரியாக போயிடும் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை சரிங்களா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க அனிதா மேம் பாண்டிச்சேரிலேருந்து பேசுகிறேன் மேம் ஓகே அனிதா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேட்கணும் உங்கள் வயசுமா வயசு இருபத்தி மூணு மேம் ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேம் எனக்கு சொரியாசிஸ் ப்ராப்ளம் ஒரு ஆறு மாசமா இருக்கு மேம் சரிமா எனக்கு உள்ளங்கை உள்ளங்கால்ல மட்டும் ஒரு மாதிரி வெளிப்படுத்தா வந்து அதுல இருந்து அரிப்பு அதிகமா இருக்கு தோல் உரியுது மேம் அதுல இருந்து இப்போ தோல் உரியுது உரியுதா இல்ல நீங்களா உரிக்கிறீங்களா சொரியும் போது உரியுது மேம் ம் அப்படி பண்ண கூடாது தோலை உரிச்சிங்க அப்படின்னா எப்பயுமே தோலை உரிச்சோம் அப்படின்னா அது கடியில் செவந்து ஒரு மாதிரி வரும் பார்த்தீங்களா தோல் உறிஞ்சு நார்மலாக உறிஞ்சதுன்னா ஒன்றுமே ஆகாது அது நம்மளுக்கு ஆற ஆரம்பிக்கும் நீங்களாக தோலை உரிச்சிங்க ஒரு சைடு உரிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே நம்மளுக்கு வந்து தோல் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு உறிஞ்சு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தோல் வந்து ஸ்கின்னோடு ஒட்டிகிட்டு இருக்க இடத்துல உங்களுக்கு அந்த மேல் உள்ள லேயர்லாம் ஃபார்ம் ஆகாததெல்லாம் உறிஞ்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்படி செவந்து காணப்படும் ரத்தோட்டம் அடியில் போகக்கூடிய ரத்தோட்டம் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வெளிப்புறமாக நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா எரிச்சல் வந்து உண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் புண்ணு எப்பயுமே ஆறாது அதனால் கையில் காலில் அந்த பால்மார் சொரியாசஸ் பிளான்டார் சொரியாசஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு தோலை உரிக்காதீங்க உரிக்காம அந்த வெடிப்புகள் வந்து ஹீட்னால தான் வெடிப்புகள் வந்து ஏற்படும் அப்போ அதை குளிர்ச்சி பண்ணுற மாதிரி நல்ல பசுவினுடைய வெண்ணெய் நல்ல சுத்தமான பசுவினுடைய வெண்ணெய் வந்து மட்டும் எடுத்து கையில் ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அந்த வெடிப்பு எல்லாமே மறைஞ்சிரும் இப்போ நம்ம வெடிப்புக்கு சேரக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே வந்து பேஸாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பசுவெண்ணெய் தான் நம்மளுக்கு சேருது அந்த பசுவெண்ணெய் மட்டும் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வெடிப்புகள் எல்லாமே மறைஞ்சிரும் ஆறு மாதமாக சொரியாசிஸ் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருங்க சொரியாசிஸ் வந்து அப்புறம் ஆறு மாதம் வந்து நம்ம குணப்படுத்தாமே வச்சிட்ருக்கோம் இல்லை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷமாக சொரியாசிஸ் நோய் வச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னா பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு சொரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த சொரியாசிஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதை நம்ம கண்டுட்டோம் அப்படின்னா ஆரம்ப நிலைமையிலே வந்து அதை குணப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து பாண்டிச்சேரியில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட வந்து பார்க்கலாம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை சரி பண்ணிடலாம் அந்த பசு வெண்ணெய் வந்து சொன்னதை இன்னிலேருந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த கிராக்ஸ் எல்லாமே மறைஞ்சிடும் தோல் உரிகிறதெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா பொதுவாக சர்ம நோய்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல் தடவை வரதோட அடிக்கடி வரக்கூடிய சர்ம நோய்கள் தான் பல பேர் ரொம்பவே அலட்சியமாக விடாமல் உடனே கான்ஷியஸாக பார்ப்பாங்க இப்போ திரும்ப திரும்ப சர்ம நோய்கள் வருது அதற்கு நம்ம சித்தா மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கும் போது ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்குமா மேம் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் இப்போ நிறைய பேர் இதுக்கு உதாரணமே வந்து நம்ம பேஷன்ஸ் தான் நிறைய
நம்மளுக்கு ரீசெண்டாக நம்மளுக்கு மாடர்ன் மெடிசன்லாம் இந்த காலகட்டங்களில் தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டுருக்கு அப்போ முற்காலத்துலலாம் நம்மளுக்கு ஸ்கின் டிசீஸ்லாம் நம்மளுக்கு தோன்றிருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாமே எப்படி நம்மளுக்கு வந்து குணப்படுத்தி கொண்டு வந்தாங்க வேம்பு மஞ்சள் ரெண்டுமே நல்ல ஒரு ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக இருக்கும் ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல ஒரு தற்காப்பு ஒரு இது மாதிரி நம்மளுக்கு காத்துட்ருக்கோம் ஸ்கின்னில் என்ன அலர்ஜி இருந்தாலும் அது மஞ்சள் வந்து நல்லா சரி பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி மருந்துகள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஸ்கின் டிசீஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி நான்கு தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி செஞ்சுட்டு இருந்த மருந்துகளை தான் இப்பயும் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் பேசிக்காக வந்து ரத்தத்தை நம்ம சுத்திகரிச்சோம் அப்படின்னா ஸ்கின் டிசீஸ் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆயிரும் ஒரு ஆர்பிசி வந்து நம்மளுக்கு மெச்சூர் ஆகி உற்பத்தி ஆகி வரதுக்கு நூற்றி இருபது நாள் டைம் நம்மளுக்கு எடுக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக மெடிசன்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சரியாயிரும் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் தொடர்ந்து அருகம்புல்ல வந்து நம்ம ஜூஸ் ஆகோ இல்லை அருகம்புல் நம்ம கஷாயம் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டாவோ நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கின் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பல பலப்பு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ரத்தம் வந்து உற்பத்தி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னாவே தோல் நோய்கள் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் ஓகே மேம் கியூர் பண்ண முடியாத தோல் நோய்கள் அப்படின்றது கிடையாது ஓகே நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சித்ரா மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா ஊத்துக்குடியில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகேமா இப்போ யார்காகமா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் நான் கேக்குறேன் வேண்ட் ஆஃப் ஃபார்மிங் கேக்குறேன் உங்க வயசுமா 22 மேம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் ம் சொல்லுங்க ஹேர் ஃபால் ஜாஸ்தியா இருக்கு தலையில டாண்ட்ரஃப் அதிகமா இருக்கு டாக்டர் ஓகே எவ்வளவு நாளா இருக்கு அதே மாதிரி நகம் எல்லாமே பாதிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னால சொரியாசஸ்னால வந்து நகம் வந்து பாதிக்கப்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு உடம்புல வந்து பேச்சஸ் எவ்வளோ எதுவும் இருக்காது நகம் வந்து சொத்தை ஆகிட்டே இருக்கும் ஈஸியாக வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ தலையில் வந்து அவங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் பிரச்சனைகள் இருக்க ஆரம்பிக்கிறதுலாம் சொரியாசஸோட அறிகுறி தான் சரிங்களா அதே மாதிரி உடம்புல ஹீட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது தலையில் வந்து நிறைய டேண்ட்ரஃப் ஃபார்மேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹேர் ஃபால் வந்து கூடவே அசோசியேட்டடாக இருக்கும் டூ இயர்ஸெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா தூத்துக்குடியில் வந்து ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து கேம்புக்கு வருவாங்க மந்த்லி ட்வைஸ் வந்து வருவாங்க நீங்கள் அப்போ கூட வந்து அந்த அட்ரஸ் கேட்டு நீங்கள் நேரில் கூட வந்து பார்க்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி திருநெல்வேலியில் ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையும் இருக்குது அது எப்பயுமே இருக்கும் சண்டேஸ்னாலும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் கம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆயிலும் ஷாம்பு உள்ளே கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் கொஞ்சம் ரத்தம் சுத்திகரிக்கக்கூடிய மருந்துகள் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிடலாம் ஹேர் ஃபாலுக்கும் ஆயில் இருக்குது நல்லா அந்த குளிர் தாமரை அதே மாதிரி கரிசலாங்கண்ணி குப்பை மேனி செம்பருத்தி மருதாணி இதெல்லாமே கலந்த மருந்துகள் எல்லாமே வந்து கலந்து நம்ம ஹேர் ஆயில் மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம தலைக்கு தடவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே ஹேர் ஃபால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சரியாயிரும் நிறைய பேர் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து ஹேர் ஃபால்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா சரி பண்ணிடலாம் நல்லா தண்ணி நல்லா குடிங்க தண்ணி நல்லா குடிச்சிங்க அப்படின்னா உடம்போட ஹீட் கம்மி ஆகும் ஹீட் கம்மி ஆச்சு அப்படின்னாவே ஹேர் ஃபால் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆயில்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ரீக்ரோத் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு மற்ற இடத்துலலாம் வந்துட்டு ஏதாவது ஹீட்டை குறைக்காமல் நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ணுற டைம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹேர் ஃபால் திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இங்கே அப்படி பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன பேசிக் ஹேர் ஃபால்க்கு வந்து என்ன ரீசன் நெய்யிலும் சேர்ந்து உடையுதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போது ஹீமோக்ளோபின் கவுண்ட்டும் நம்மளுக்கு குறைவாக இருக்கும் அப்போ உள்ளே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கருவேப்பிலை வந்து நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு அதை மட்டும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டரில் வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து தொடச்சி ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளும் சரியாயிரும் நேர்லேயும் நீங்கள்
ஏதாவது நம்ம தேவையில்லாத பொருள் நம்ம உடம்புக்கு ஒவ்வாமை வந்து ஏற்படக்கூடிய பொருள்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அலர்ஜி மாதிரி நம்மளுக்கு இதாக ஆரம்பிச்சிடும் அது என்ன அப்படின்னா டைஜஷன் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஹிஸ்டமின் செக்ரீஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து பிளட்ல ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும் உடனே உங்களுக்கு உடம்பு ஃபுல்லா உங்களுக்கு அரிப்பும் தடிப்பும் உங்களுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் பிரச்சனை சரியா அவரின்னு சொல்லி ஒரு இலை வந்து இருக்கு அதை நல்லா எடுத்து பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிழல்ல உலர்த்தி காய வச்சு பவுடர் மாதிரி எடுத்து பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அருகம்புல் அருகம்புல் வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நல்லா இந்த ராமநாடு சைடு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அருகம்புல் வந்து அஞ்சு அடி ஆறு அடி ஆழத்துக்கு வந்து அதனுடைய வேர் வந்து போக ஆரம்பிக்கும் அந்த அருகம்புல் வந்து நம்ம போய் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்களா அந்த அருகம்புல்ல வந்து நல்லா காய் அந்த வேரை வந்து நல்லா காய வச்சு நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சு வச்சுக்கணும் ரெண்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமா மிளகு ஒரு பத்து கிராம் அளவு இது ஒரு ஐம்பது கிராம் அந்த அவுரி வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அதே மாதிரி அருகம்புல் வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவு மிளகு வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவு மூணையும் சேர்த்து வச்சு நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு நல்லா தண்ணி ஒரு எட்டு டம்ளர் நல்லா ஊற்றி நல்லா அதை கொதிக்க விடணும் அது வந்து நல்லா ஒரு டம்ளராக நல்லா வத்துன உடனே எட்டு டம்ளர் தண்ணியை வந்து ஒரு டம்ளராக நல்லா வத்துனோடனே அந்த தண்ணி மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு ஒரு காலையில் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க அதே மாதிரி தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் அதே மாதிரி ரத்தம் நல்லா புதுசாக நல்லா உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு மாதுளம்பழம் உலர்ந்த திராட்சை கொட்டை உள்ள உலர்ந்த திராட்சை கருப்பு திராட்சை இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வாங்க அதே மாதிரி பீட்ரூட் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க நெல்லிக்காய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ரத்தம் ஊற ஊற இது கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் சரிங்களா ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மும்தாஜ் மும்தாஜ் நேவர்ல இருந்து பேசுறங்க மேம் ஓகே மா இப்போ யார்காக மா கேட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க ஹஸ்பண்ட் காக கேக்கணும் மேம் அவரோட வயசு மா 43ங்க மேம் பேசலாமா அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேம் எங்க ஹஸ்பண்ட் காக பேசுறேன் மா ஒரு ஒரு வருஷமா வந்து சோரியாசிஸ் இருக்குங்க மேம் ம் சரிமா அவருக்கு வந்து தலையில இருந்து வந்து அந்த செடி செடிலா துரியானா செடி செடி செடிலா குத்துதுங்க மேம் ஓகே அப்புறம் வந்து தொடை இடுக்குல அக்குல்ல அந்த அக்கெல்லாம் கருப்பு கருப்பா இருக்குங்க மேம் நகை நகை வந்து சொத்து விழுதுங்க மேம் நகமும் சொத்த விழுகுது ஆமா மேம் ஓகே இப்போ நான் சொல்றத மட்டும் எடுத்து ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது அப்படினா பண்ணி வீட்லயே பண்ணி சாப்பிடுங்க சரியா நகம் சொத்த அது எல்லாமே வந்துட்டு நகம் நல்லா வளர வளர மாற ஆரம்பிச்சிடும் சரியா அந்த சோரியாசஸ் பேச்சஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து உது ஆரம்பிச்சிடும் பிரம்மத்தண்டு விதைன்னு ஒரு விதை வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடச்சிது அப்படின்னா அது வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வசம்பு வசம்பு வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வசம்பு கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வேப்ப இலை வந்து நல்லா எடுத்து காய வச்சு நல்ல உலர்த்தி காய வச்சு நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவு இல்லாட்டி இருபது கிராம் அளவு அது மட்டும் போதும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இது எல்லாமே எடுத்து நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அது மட்டும் எடுத்து ஒரு ஒன் ஸ்பூன் ஒன் ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா ஹாட் வாட்டரில் நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு ஒரு டம்ளர் எடுத்து கொதிக்க வச்சாலும் பரவாயில்ல மஞ்சள் தூள் எல்லாமே நம்ம வசம்பு எல்லாமே வந்து மைல்டான சப்சன்ஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி லைட்டாக ஹீட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் டம்ளர் காலையில் ஒருக்க அதே மாதிரி ஈவினிங் ஒருக்க ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் டு ஃபிஃப்டி எம்எல் வரைக்கும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா போதும் நல்லா அந்த சொரியாஸ் பேச்சஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் படிப்படியாக அவங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் மேலும் அதே மாதிரி வெளியே வந்து வறட்சி அந்த ஸ்கின் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக ஃபீல் ஆகி போகிறதுக்கு குளியல் பொடி தான் யூஸ் பண்ணணும் சோப் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க குளியல் பொடி யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அந்த டெட் ஸ்கின்ஸு எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணி விட்டுரும் நல்லா கீழே ஷெட் ஆக வச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து மேலும் நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் வறட்சி ஆக விடாமல் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறப்போ அந்த வெட்பாலை தைலம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம ஏதாவது அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேச்சஸ் வந்து
தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா டாக்டர் பொதுவாக சர்மம்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு பொலிவான சர்மம் வேணுன்றது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசையாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான உணவுகள் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரும்போது சர்மம் நல்லா பொலிவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம உணவுகள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கேரட்டு கேரட் ஜூஸ் வந்து நம்ம டெய்லி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து நல்ல சர்மம் வந்து ஒரு ஒளிவு கொடுக்கும் நல்ல பல பலன் இருக்கும் அதே மாதிரி பப்பாளி இரவு நேரத்தில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த உடம்புல உள்ள டாக்ஸின்ஸு பப்பாளி சாப்பிட்றவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த மலத்தை எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து வெளியே தெரியுது நம்மளுக்கு அந்த மலத்தில் உள்ள டாக்ஸின்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு வெளியே தெரியுது அப்போ தோலுக்கும் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி டெய்லி ஒரு ஆயில் புல்லிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு நல்லா ஃபேஸ் வந்து நல்லா பொலிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீராவி குளியல் எடுக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னா ஸ்கின்ல உள்ள அழுக்குகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நீராவினால ஃபேஸ் ஸ்டீம் எடுத்தோன்னாவே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஃபேஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி உணவு வந்து நம்ம மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அல்டர்னேட்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கொய்யா பழம் அதே மாதிரி கீரைகள் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி மலச்சிக்கல் இல்லாத வரை நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி உணவு முறைகள் எடுத்துக்கணும் இப்போது நம்மளுக்கு வந்து கடையில் சேர்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு சில ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டத்துலலாம் வந்து கலர் பெயிண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற கலர்ஸ் தான் வந்து ஃபுட்டில் வந்து கலரிங் ஏஜென்ட்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி கலர் வந்து போட்டுக்க உணவு முறைகள் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக அது எப்பயுமே யாருக்குமே வந்து அது கெடுதல் தான் செய்யுமே தவிர அது ஒருபோதும் நல்லது வந்து எப்பயுமே செய்யாது அப்போது நேச்சுரலாக வந்து இப்போ கேசரி அந்த மாதிரிலாம் வீட்டில் வந்து செய்கிறீங்க அப்படின்னா நேச்சுரலாக வந்து உங்களுக்கு கலர் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா லைட்டாக மஞ்சத்தூளை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எல்லோ கலர் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பதிலாக வந்து அந்த அஜினமோட்டோ கலந்தது இந்த கலர்ஸ் கலந்தது ரெட் ஆக்சைட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் வந்து எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் இப்போ சாதாரணமாக வந்து ஒரு சில பேருக்கு கத்திரிக்காய் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு அரிப்பு வந்துடுது கிழங்கு ஏதாவது சாப்பிட்டா அரிப்பு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ கத்திரிக்காய் கிழங்கு எல்லாமே இயற்கையான உணவு முறைகள் தான் விதை இல்லாத பிஞ்சு கத்திரிக்காயாக நாட்டு கத்திரிக்காயாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது நம்மளுக்கு எடுத்தும் அரிப்பு வருது அப்படின்னா நம்ம உடம்ப தான் நம்ம சரி பண்ணணும் நம்ம அரிப்பு வந்து எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் நம்மளுக்கு அரிப்பு வந்து ஏற்படுதோ அது எல்லாமே உள்ளே போய் நம்மளுக்கு சரியாக நம்மளுக்கு செரிமானம் ஆகிருக்காது அதனால தான் நம்மளுக்கு அரிப்புகள் வருது அப்போ அந்த பொருள்கள் எல்லாமே நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நல்ல ஈஸியாக செரிமானம் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம செரிமான உறுப்புகளை வந்து நம்ம வலிமைப்படுத்தணும் அந்த மாதிரியான உணவுகள் அந்த மாதிரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகள் வந்து எடுத்து நம்மளுடைய உலம் உடம்ப வந்து நம்ம தான் வலிமைப்படுத்திக்கணும் அது குறைவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது அந்த மருந்துகளை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செரிமான உறுப்புகளையும் நம்ம ரத்தத்தையும் சீர்படுத்துகிற மாதிரியான மருந்துகள் எடுத்து அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன உணவு எடுத்தாலும் மற்றவங்க வந்து உணவு எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அலர்ஜி ஏற்படுறதில்ல ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மாற்றி உணவு முறைகள் எடுத்தாங்கன்னா மட்டும்தான் அலர்ஜிகள் வந்து ஏற்படுது அப்போ அந்த உடம்பு மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பை வந்து ஆக்குறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் நம்ம ஒரு நோய் வந்து வந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நோயை விட்டு நம்ம திரும்பி திரும்பி நம்ம ஓடக்கூடாது அந்த நோய் எப்படிலாம் நம்ம எதிர்த்து போராடலாம் எப்படிலாம் அந்த நோயை வந்து நம்ம உடம்பை விட்டு விரட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரியான வழிமுறைகள் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி உணவு முறைகள் வந்து இப்போது அவாய்ட் பண்ணுறதோட நேச்சுரலாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறைகள் வந்து அவங்களுக்கு ஒவ்வாமையாக இருந்தது அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு சரி பண்ணி நம்ம கொண்டு வரணும் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து மாற்றிக்கணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி தான் மாற்றிக்கணும் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க போகுது <laughs> 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 <laughs>
சில கீழே எதுவும் இல்ல இந்த மாதிரி தடிப்பு தடிப்பா ஆனதுனால ஹாஸ்டலுக்கு நீங்க கூட்டிட்டு போனோம் அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க பிளட்ல அலர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்பதான் கேட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் எப்போதும் போல அதே மாதிரி வெளியேறிச்சுனாலும் அதே மாதிரி ஹிஸ்டமினும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சரியா பிளட்ல அலர்ஜி ஏற்படுத்துறது எது அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு அந்த ஹிஸ்டமின் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து பிளட்ல ஒரு பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு நம்மளுக்கு அலர்ஜி வந்து ஏற்படுத்துது சரியா சளி கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்கின் டிசீஸும் சரியாயிரும் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா குப்பைமேனியும் திப்பிலையும் எடுத்துக்கோங்க சரியா ரெண்டு குப்பைமேனி வந்து ஸ்கின் டிசீஸையும் சரி பண்ணும் சளியையும் சரி பண்ணும் அதே மாதிரி திப்பிலி வந்து சளியையும் சரி பண்ணும் ஸ்கின் டிசீஸையும் சரி பண்ணும் ரெண்டு மருந்துக்களுமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க குப்பைமேனி ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு திப்பிலி ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு சரிசமமான அளவு குப்பைமேனி இலைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா உலர வச்சு காய வச்சு நிழல உலர்த்தி காய வச்சு எடுத்து வச்சு பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கணும் திப்பிலியும் நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையும் நல்லா சேர்த்து வச்சு கலந்து வச்சுக்கோங்க நல்லா சின்ன பையனை கொடுக்கறதுனால நல்லா துணியில போட்டு திரும்பவும் சளிச்சு எடுத்து நுண்ணிய துகள்களா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டர்ல அப்படி இல்லாடி தேன்ல ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு இல்லாட்டி ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவு தொடர்ந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் கொடுத்துட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டா சரியாயிரும் அப்படி இல்லாட்டி நேர்ல எங்களுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பில் மருத்துவமனை சென்னையில கூட இருக்கு நேர்ல கூட வந்து பாருங்க கம்ப்ளீட்டா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடலாம் ரொம்ப விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பையனால் எதுவுமே உணவுலாம் சாப்பிட முடியாது என்ன உணவு சரி பண்ணாமல் உணவு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வாமை வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நேரில் கூட கூட்டிகிட்டு வந்து பாருங்கள் அதை சரி பண்ணிடலாம் ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு சர்ம நோய்கள் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் சர்ம நோய்கள் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விதமான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் சரஸ்வதிம்மா எங்க இருந்தம்மா கூப்பிடுறீங்க நாங்கள் திருமாவளம் மாவட்டங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்குமா உங்க வயசுமா என் வயசு நாற்பத்தி அஞ்சுங்க பேசலாமா நம்ம வணக்கம் இருக்கு <laughs> வெளியாம இப்ப இந்த வெண்புள்ளிகள் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்க வருது அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினாலையும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் அப்போ விட்டமின்ஸ் வந்து நல்ல சத்துக்கள் உடையது வந்து எதில் இருக்கு அப்படின்னா பருப்பு வகைகள் பயர் வகைகள் அதே மாதிரி பழங்களில் விட்டமின்ஸ் வந்து மினரல்ஸ் எல்லாமே அதில் நிறைய இருக்கு கீரை வகைகள்லையும் நிறைய இருக்கு இது மாதிரிலாம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபிஷ் நல்ல கடல் மீன் வந்து எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த இது மாற ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வெண்புள்ளியில் வந்து அரிப்புகள்லாம் எதுவுமே இல்லைல்ல அதே மாதிரி கார்போகி இருக்கு கார்போகி வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும் அது மட்டும் எடுத்து பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த டெஃபிஷியன்சிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சப்சைட் ஆயிரும் கண்டிப்பா சரியாயிரும் அதே மாதிரி நாங்க ஒரு ஆயின்மெண்ட் மட்டும் கொடுப்போம் அது எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க வாங்கிக்கலாம் அதை எடுத்து லைட்டா அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா வெயில மட்டும் காமிச்சுட்டே வாங்க கம்ப்ளீட்டா அந்த கலர் சேஞ்சஸ் எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சிடும் தோலுக்கு வந்து அந்த மெலானின் பிக் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரியாயிரும் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் வச்சுங்க நன